தோழமை சொந்தங்களுக்கு பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய வகுப்பினை நம்முடைய தலைமை பயிற்சியாளர் தோழர் கேசவன் அவர்கள் நடத்த இருக்கின்றார்கள் அவருக்கு உறுதுணையாக திருமதி சுலைக்கா பிரதோஸ் அவர்கள் பிபிடி பிரசன்ட் செய்ய இருக்கின்றார்கள் அனைவரும் பாடத்தை கவனித்து உள்வாங்கிக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்ப நம்ம கடந்த வகுப்புல வந்து ஏறக்குறைய பத்து கிளாஸ் பார்த்திருக்கோம் அப்படியே வந்து அதனுடைய கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிராங்கிங் மிஷின் சரிங்களா பிராங்கிங் மிஷின்னாலே நமக்கு வந்து ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷின் தான் ஏன்னா வந்து ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு டேட் ஆஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பிராங்கிங் மிஷின் இஸ் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி அதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பத்து சிக்ஸ்டீன் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் டென் ஆனா அது நடைமுறைக்கு வந்தது ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு தான் அதாவது மூன்று வருஷம் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் மிஷினை வந்து மாற்றுறதுக்கான டைமிங் கொடுத்தாங்க ஸோ ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பிராங்கிங் மிஷின் எப்பத்துல இருந்து நடைமுறைக்கு வந்தது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து நடைமுறைக்கு வந்தது ஒன்னு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அன்னிலிருந்து வெறும் இந்த ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷின்ல பிராங்க் பண்ண ஆர்டிகிள் மட்டும் தான் நம்ம வாங்குறோம் சரியா இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஒரு ஜிஸ்டா நான் சொல்றேன் அது ஸ்லைடோட இருக்கும் போன கிளாஸ் வந்து எனக்கு யாரோ மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நீங்க பிபிடிக்கும் நீங்க சொல்றதும் சிங்க் ஆகலைன்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை பிபிடி போடணுன்றதுக்காக பிபிடி போடுறோம் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே சொல்லிட்டே வருவோம் நான் பிபிடியில இருக்கிறதே சொல்லல அது இல்லாதது சில சொல்லுவேன் சரிங்களா நீங்க அதை அப்படியே பாத்துங்க புக்க மட்டும் ரெஃபர் பண்ணீங்க நம்ம புக்ல இல்லாத எதுவும் நான் சொல்ல மாட்டேன் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரீ பேமெண்ட் ஆஃப் போஸ்டேஜ் அப்படின்ற அந்த டைப் படிக்கும் போதே நம்ம சொன்னோம் பிராங்கிங் மிஷின் அதுக்கு பதிலா யூஸ் பண்றோம் முக்கியமானது என்னன்னா இந்த பிராங்கிங் மிஷினை யூஸ் பண்றது அந்த கலர் கலர் ஆஃப் இம்ப்ரெஷன் வந்து ப்ளூ கலர் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சரியா பிராங்கிங் மிஷின் அப்படின்னாலே ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷின் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு டேட்ல அது மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ கலர் வந்து ப்ளூ கலர் தான் ரைட் இந்த பழைய மிஷின் வந்து ரெட் கலர் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் இந்த பிராங்கிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த மிஷினை விற்கிறது ஒரு வெளியால் ஒரு பிரைவேட் பெண்டார் விற்கிறார் அதை ஆத்தரைஸ் பண்றது யாரு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் டிஜி தான் ஆத்தரைஸ் பண்றாரு டிஜி வந்து ஆத்தரைஸ் பண்றாரு அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி கிட்ட போய் மட்டும்தான் நம்ம வாங்குறோம் வாங்கும் போது வாங்குவதற்கான அந்த அந்த பிராங்கிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவதற்கான லைசன்ஸை யார் தராங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன்ஸ் தான் பண்றாங்க சரி பிராங்கிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வெண்டார் ஆத்தரைஸ் பண்றது டிஜி வா ஒரு வெண்டார் கிட்ட இருந்து மிஷினை வாங்கி நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னா அதை நம்ம பண்ண போறது லைசன்ஸ் கொடுக்கறது நம்மளுடைய டிவிஷனல் ஹெட் தான் கலர் இம்ப்ரெஷன் ப்ளூ கலர் யார் லைசன்ஸ் கொடுப்பா இந்த ரெண்டு கேள்வியும் இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் இந்த பிராங்கிங் மிஷின் ஆர்டிக்கிள் வந்து எதற்காக நம்ம பிராங்க் பண்றோம் அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் தி டைம் டு சேவ் தி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை யூஸ் பண்ண இத்தனை லட்சம் ரூபா கொடுத்து வாங்குறவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வேணுங்கிறதுனால யூஸ் பண்ற கஸ்டமருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் கமிஷன் தராங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிபேட்னு பேர் இருக்கு சரியா கமிஷன் சொல்லக்கூடாது ரிபேட் ரிபேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் முழுமையா கொடுக்கறது இல்லை மூணு பர்சன்ட் கொடுத்துருவாங்க ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து ப்ரீ சார்டட் பண்டலா அவர் தரணும் அவர் வந்து பின்கோட் வைஸ் அவர் முதலே சார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த டூ பர்சன்டேஜ் அடிஷனலா ரிபேட்டும் தராங்க சரி ஐயாயிரம் ரூபாவது மினிமம் யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த ரிபேட் வந்து கொடுப்பாங்க ரைட் இப்ப வந்து போன கிளாஸே பார்த்தோம் மெஷின் பிராங்கிட ஆர்டிக்கலை கவுண்டர்ல மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அந்த லெட்டர் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது லெட்டர் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அன்பைட் ஆர்டிக்கல் ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷினுடைய 
அந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அதனுடைய தனித்துவங்கள் அப்படின்னா அது ஒரு டூ டூ டி பார் கோடு ஸ்டிக்கர் வரும் அது அந்த பார் கோடை வச்சே வி கேன் ஐடென்டிஃபை சோ மெனி திங்ஸ் சரியா என்னென்ன வந்து எந்த ஆஃபீஸ்ல போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன வகையான ஐட்டம் எவ்வளவு வெயிட்டு எல்லாமே வந்து நம்ம அதில் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்லைடு தட்டிமா இந்த பிராங்கிங் மிஷின்ல பிராங்க் பண்ண ஒரு ஆர்டிக்கிளினுடைய ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு மாடலா கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்லைட் நம்பர் தேர்ட்டி ஆஹ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும் சரியா இப்ப கொஸ்டின்ல வந்து ஏன் இதை இப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இதுல இல்லாத ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துட்டு திஸ் ஒன் வில் நாட் பி விசிபிள் இன் தி பிராங்கிங் மிஷின் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏதோ ஒண்ணு இல்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து அதுல கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் அப்ப இது இந்த இந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு போனோமா சார்னா டெஃபினட்டா பார்க்கும் இங்க வந்து என்ன பார் கோட என்ன டூ டி அதுல வந்து ஒரு நம்பர் வரும் மெயில் ஐட்டம் நம்பர்னு ஒண்ணு வருது இல்லையா அந்த நம்பர்ன்றது இட் இஸ் சீரியல்லி அது பாட்னு ஏறிட்டே போகும் ஆர்டிக்கிள போட போட ஏறிட்டே போகும் வேற என்னென்ன வந்து வரும்ன்றது பாத்துங்க இதுல இல்லாத ஏதாவது ஒரு ஒன்னு ரெண்டு ஐட்டத்தை கொடுத்துட்டு இது வந்து இது வந்து விசிபிளா இருக்காது பிராங்கிங் இம்ப்ரெஷன்ல அப்படின்னு கொடுக்கலான்றதுனால இந்த ஸ்லைடை கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிராங்கிங் மிஷின் வந்து அந்த ஓஇஎம்னா ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறோம் இப்ப வந்து மூணு பேர் தான் இருக்காங்க பிட்னி போஸ் நியோ போஸ்ட் பிராமா சிஸ்டம்ஸ் அதுல கூட இந்த பிட்னி போஸ் நியோ போஸ்ட் மட்டும்தான் இப்ப நமக்கு நிறைய கொடுக்குறாங்க இந்த லைசன்ஸ் வாங்குவதற்கு முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஃபீஸ் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எவ்வளவு வருஷம் வேலிடிட்டி அஞ்சு வருஷம் ரெனியூவலும் சேம் தான் சரியா ரெனியூவலும் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ரெனியூவல் ஃபீஸும் அதே த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் தான் இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் மற்றதெல்லாம் தேவையில்லை இதுல வந்து யாராவது லைசன்ஸ் நான் அப்ளை பண்ண என்ன பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அதில் தேவை இந்த பிராங்கிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிக்கிளை வந்து போஸ்ட் பண்ணுவது நாட் மோர் தென் டூ ஆஃபீஸ் சரியா ரெண்டு ஆஃபீஸ்ல போஸ்ட் பண்ணலாம் தட் மே பி எய்தர் ஒன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஒன் ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரி அவர் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பிராங்கிங்க பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணாலும் அலோவ் பண்ணுவீங்களான்னா தேர் இஸ் நோ அப்பர் லிமிட் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம அலோவ் பண்ணிடுவோம் சரி சார் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இன்னொன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல இந்த ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மிஷினை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கு இ பேமெண்ட் இ பேமெண்ட்ல நம்ம வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இ பேமெண்ட் மாடியூல்ல போயிட்டு எஃப்எம் லைசன்ஸ் அந்த அவருடைய லைசன்ஸ் நம்பரை சொல்லி நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து நம்ம சிஇபிடி மைசூர்ல இருக்க எம்ஐஎஸ் சர்வர்ல போய் அங்க இருந்து நம்மளுடைய பிராங்கிங் மிஷினுக்கு திரும்ப ரிவர்ஸ் எல்லாம் கிரெடிட்டா வரும் இந்த கிரெடிட்டை வந்து அவர் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு டெலிஃபோன் லைன் இருக்கும் அந்த டெலிஃபோன் லைன்ல போய் அவர் டயல் பண்ணுவாரு எவ்ரி டைம் வந்து மிஷினை கனெக்ட் பண்ணோடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சிஇபிடி உடைய எம்ஐஎஸ் சர்வரை போய் டயல் பண்ணும் டயல் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணும்னா அந்த ரூபாய் அந்த சர்வர்ல இருக்க ரூபாய் வந்து இங்க பயசர் ஆகி வந்துடும் சரியா ரைட் இன்னொன்னு இந்த ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் சொன்னாங்க இது வந்து எவ்வளவு நாளுக்கு பண்ணணும்னா தர்ட்டி டேஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து அவர் கம்பல்சரி கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணா விட்டா என்ன ஆகும்னா டீஃபெக்ட் ஆயிடும் மிஷின் வந்து டீஃபெக்ட் ஆயிடும் திரும்ப வந்து நம்ம வந்து அதுல வந்து ஒரு அந்த சிப் லெவல்ல ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம்ல ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணிதான் திரும்ப இல்லாத நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா டெய்லியே கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரைட் ஃபர்ஸ்ட் ரீசார்ஜுக்கு மினிமம் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இதெல்லாம் இந்த கேள்வி எல்லாம் இது வரைக்கும் கேட்கல முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா அஞ்சு வருஷம் ரெனியூவல் ஃபீஸ் எவ்வளோ அஞ்சு முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ரெனியூவல் பீரியாடிசிட்டி எவ்வளோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பேங்கிங் மிஷின் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதான் ஐ மீன் ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷினுடைய கலர் என்ன பார் கோடோடைய இம்ப்ரெஷன் என்ன டைப் ஆஃப் பார் கோடு அது டூ டி பார் கோடு இந்த மாதிரியும் பாயிண்ட்ஸாக நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் பட் ஃபர்ஸ்ட் ரீசார்ஜ் மினிமம் டூ தௌசண்ட் இருக்கணும் சப்சிக்வெண்டா வந்து ஆயிரம் அல்லது ஆயிரத்தினுடைய மடங்குகள்ல தான் இருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நெக்ஸ்ட் லைசன்ஸ் வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா டிவிஷன் ஹெட்டே கொ
இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து ஃபிராங்கிங் மிஷின் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து கஸ்டமர் கவுண்டர்ல வந்து இந்த ஆர்டிக்கலை கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு அந்த ஆர்டிக்கலை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் போது ஆர்டிக்கலையும் ஒரு லிஸ்ட் ஒண்ணு கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு அதுக்கு பேர் வந்து டெய்லி டாக்கெட் சரியா அந்த டெய்லி டாக்கெட்டையும் லிஸ்டையும் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு ஐ மீன் அந்த அந்த டெய்லி டாக்கெட் லிஸ்டையும் ஆர்டிக்கலையும் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரு கொடுக்கும் போது இவர் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு உரிய நபர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வச்சிருக்கணும் அதற்கு பேர் விண்டோ டெலிவரி டிக்கெட் இந்த கேள்வி ஏற்கனவே கேட்டிருக்காரு விண்டோ டெலிவரி டிக்கெட் அவர் எடுத்துட்டு வரணும் யூசர் ரெக்கார்ட் புக் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் போஸ்டிங் இந்த இந்த மூணு ஐட்டம் அந்த டாக்கெட் நான் சொன்னதே அதுக்கு பேர் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் போஸ்டிங் ரெக்கார்ட் புக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சோ மூணு ஐட்டத்தை அவர் கொண்டு வருவார் அதே மாதிரி போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ரெண்டு ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒன்னு ஆபீஸ் ரெக்கார்ட் புக்கு டாக்கெட் ரெஜிஸ்டர் இந்த டாக்கெட் ரெஜிஸ்டர்ல அந்த கஸ்டமர் கொண்டு வர டாக்கெட்ல இருக்கிற அது ஆஃப் ஷீட் கேக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த டேரா பண்ணதை வச்சு இங்க காப்பி பண்ணி எழுதி வச்சுப்போம் ரைட் இந்த ஆர்எம்எஃப்எம் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல தான் போஸ்ட் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் மிஷின் இஎஃப்எம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆபீஸ்ல போஸ்ட் பண்ணலாம் ஆர்எஃப்எம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு ஆபீஸ்ல தான் போஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த வேற என்ன சார் ரிமோட்லி மேனேஜ்டு பிராங்கிங் மிஷின்ல கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்டிக்கல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கவர்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஃப்ராங்க் பண்ணிட்டாரு ஃப்ராங்க் பண்ணதுக்கு பிறகு அதுல தவறு ஏதோ தவறா போட்டுட்டார் அப்படின்னா சரிங்களா தவறா போட்டுட்டாருன்னா அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமானா கேன்சல் பண்ணலாம் அதற்கு பேரு எரர் போஸ்டேஜ் சரிங்களா அப்போ எரர் போஸ்டேஜ்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஃப்ராங்கிங் மிஷின்ல வந்து போட்டுட்டு கரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ரேப்பரை நம்ம கிட்ட கொடுத்த பிறகு நாம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுல டிடக்ட் பண்ணி அந்த ரூபாய அவர் திரும்ப கொடுத்துருவோம் சரியா கமிஷன் வேற எரர் போஸ்டேஜ் வேற ரெண்டுத்துக்கும் இதுவும் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதுவும் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆனா கமிஷன்ல வர ஃபைவ் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கட்டாயம் எல்லாரும் கொடுத்துருவோம் டூ பர்சன்டேஜ் யாரு கொடுப்போம் அப்படின்னா யார் யாரெல்லாம் பின்கோடு வைஸ் ஆர்டிக்கல ஸ்டார்ட் பண்ணி பிராங்க் பண்ணி கொண்டு வந்து கவுண்டர்ல கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம் சரியா நெக்ஸ்ட் இந்த பேங்கிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வேற எதுவும் வேற என்ன கேள்வி கேள்வி இது வரைக்கும் டிவிஷனல் ஹெட்டு தான் வந்து லைசன்ஸ் கொடுப்பாரு அப்படின்ற கேள்விய பல முறை கேட்டுட்டாங்க அவ்வளவுதான் இதுல வேற எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ரீ பேமெண்ட் ஆஃப் போஸ்டேஜ் இன் கேஷ் ப்ரீ பேமெண்ட் ஆஃப் போஸ்டேஜ் இன் கேஷ் அப்படின்னா பேமெண்ட் ஆஃப் போஸ்டேஜ் நம்ம கிளாஸ் நைன் அண்ட் டென் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் நைன் அண்ட் டென்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க போஸ்டேஜ் வந்து ஸ்டாம்ப் ஓட்டலாம் பேங்கிங் மிஷின் பண்ணலாம் நான் கூட நீங்கன்னா சொன்னேன் கியூஆர் கோடு ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ புதுசாக கியூஆர்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கியூஆரே ஆட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இதில் ப்ரீ பேமெண்ட் ஆஃப் போஸ்டேஜ் இன் கேஷ்னா யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவோம் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணு இதில் ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவாங்க எட்டாவது சர்க்கிள் தான் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவார் இந்த ஆர்டிக்கலை நீங்க வந்து கே ஸ்டாம்ப் ஓட்டாம பல்கா யாராவது கொடுத்தாங்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பல்க் கஸ்டமரா இருந்தா ஸ்டாம்ப் போட்டாம அவர் என்கேஜ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸ்டாம்ப் போட்டலன்னா அந்த ஆபீஸ்ல போகும்போது ஸ்டாம்ப் போட்டல டியூ போட்டுற கூடாதுன்றதுனால அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க தட் ஆத்தரைசேஷன் இஸ் கிவன் பை தி எட் ஆஃப் த சர்க்கிள் சரி இது எல்லாருக்கும் கொடுப்பீங்களானா எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம் யாரெல்லாம் வந்து மினிமம் ஐநூறு பேக்கெட் சரியா ஐநூறு தபாலாவது அட் அ டைம் போஸ்ட் பண்ணும் அட் அ டைம் ஹூ போஸ்ட் மினிமமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போஸ்ட் அட் அ டைம் பிக் சிட்டிஸ்ல ஐநூறு இதே சின்ன ஊர்களா இருந்தா இருநூத்தி ஐம்பது சரியா இது வந்து முக்கியமானது இந்த இந்த ஃபெசிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஊர்களாக இருந்தால் தட் மீன்ஸ் கெசட்டட் எச்ஐஜி போஸ்ட் ஆஃபீஸாக இருந்தால் ஐநூறுக்கு கீழே இருக்கிற யாருக்கும் கொடுப்பதில்லை இது வரைக்கும் இதுல கேள்வி ஒரே தடவை கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பாயில்ட் ஆர் டிஃபேஸ்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ் இப்போ இந்த ஸ்பாயில்ட் டிஃபேஸ்ட் ஆர் பிக்டீஷியஸ் ஸ்டாம்ப்ஸ் இந்த ஸ்பாயில்ட் அல்லது டிஃபேஸ்ட் அப்படின்னா என்ன யூஸ் பண்ண ஸ்டாம்பை திரும்ப யூஸ் ப
இந்திய தண்டனை சட்டம் இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு ஏன் கீழே இது வந்து ஒரு குற்றம் எது ஏற்கனவே உபயோகம் பண்ண ஸ்டாம்பை யூஸ் பண்றது இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஏன்றத வேற சர்க்கிள்ல கேட்டிருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் கேட்கல நெக்ஸ்ட் பேக்கிங் பேக்கிங் எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தபால எப்படி பேக் பண்ணணும் இந்த பேக்கிங் சீலிங் அப்புறம் வந்து பேக்கிங் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் பார்சல்ஸ் இருக்கு இல்லையா செக்ஷன் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீல இருந்து ஸ்டார்ட் இது கிளாஸ் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீல பின்னாடி வரும் இதுல இருந்து ஒரு கேள்வியாவது வருது இப்பதான் வருது சரியா பேக்கிங்னா என்ன பண்ணணும் எப்படி பேக் பண்ணணும் ஸ்டாம்ப எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்றத அப்படின்றதெல்லாம் இதுல இருக்கும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு எப்பாவது வேற ஸ்டாபி வேற அகேஷன் தான் பட் இனியோ நாம வந்து கேட்கற மாதிரியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் பேக்கிங்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆர்டிகளை பேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல ரெண்டு ஸ்டாம்ப் இருக்கும் ஸ்டாம்ப்ன்ற சென்ஸ் ஸ்டாம்ப் முத்திரை நம்ம ஆஃபீஸோடைய முத்திரை ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு ஆஃபீஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் ஒன்னொன்னு ஆஃபீஸ் ஆஃப் டெலிவரி இது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ஒரு ஆர்டிகல்ல இரண்டு முத்திரைகள் இருக்கும் ஒன்னு வந்து போஸ்ட் பண்ண ஆஃபீஸு ஒன்னொன்னு டெலிவரி பண்ற ஆஃபீஸு ரைட் இந்த மாதிரி ரெண்டு முத்திரை அடிக்கிறதுனால இதுக்குள்ள போற தபாலோ இதுக்குள்ள போற பொருட்களோ வந்து எந்த கண்டென்ட்டோ எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால ரொம்ப செக்யூர்டா பேக் பண்ணி அனுப்பணும் சரியா அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் வந்து சரியா பேக் பண்ணாம விட்டுட்டாருன்னா அதற்கும் போஸ்ட் ஆபீஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை போஸ்ட் ஆபீஸ் கேனாட் டேக் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன்ஸ் போஸ்ட் ஆபீஸ் கேனாட் டேக் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன் டு செவ் செக்யூர் தி ஃப்ரேஜைல் ஐட்டம்ஸ் உடைந்த கூடிய பொருட்களை அனுப்புவதற்கு உரிய வகையில கஸ்டமர் தான் பொறுப்பேற்றுக்கணும் போஸ்ட் ஆபீஸ் பொறுப்பேற்றுக்காது ரைட் ஷார்ப் ஆர்டிக்கிள் வந்து அந்த ஷார்ப்பான ஆர்டிக்கிளுடைய அந்த கூறான பகுதிகள் வந்து அந்த கடிதத்தை வந்து ஹேண்டில் பண்றவங்களை வந்து எந்த விதத்துலயும் பாதிக்காத மாதிரி பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சா போதும் நெக்ஸ்ட் சீலிங் சீலிங்ல என்ன நம்ம வந்து அந்த கவரை வந்து வாய் பகுதியை ஒட்டி நம்ம வந்து சீல் வைக்கிறது அந்த மாதிரி சீலிங் நாட் டு யூ சீலிங் வேக்ஸ் ஃபார் சீல்ஸ் அவுட் சைடு அன்ரெஜிஸ்டர் இந்த மாதிரி வந்து சீல் வைக்கணும் எல்லா ஆர்டிகளுக்கும் வைக்க தேவையில்லை அன்லஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் பிரிஸ்கிரைப் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இன்சூட் ஆர்டிகளுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க விதிகள்லேயே அதனால கம்பல்சரி இன்சூட் ஆர்டிகளை சீலிங் வேக்ஸ் போட்டு தான் அனுப்பணும் அந்த வாய்ப்பகுதிகளை போஸ்டிங் ஆஃப் காயின்ஸ் இந்த கேள்வி இல்லாத கொஸ்டின் அப்படியே கிடையாது ஒரு வேல்யூபிளான ஐட்டம் எதை அனுப்பினாலும் தட் சுட் பி சென்ட் பை இன்சூடு போஸ்ட் ஒன்லி இன்சூடு அனுப்பும் போது விலை உயர்ந்த பொருட்களை அனுப்பணும்னா இன்சூட்ட தான் அனுப்பணும் விலை உயர்ந்த பொருட்களை அனுப்பும் போது இன்சூட்ல மட்டும்தான் அனுப்பணும் அதுக்கு தெர் இஸ் அ லிமிடேஷன் எவ்வளவு இருக்கும் கரன்சி நோட்டா இருந்தா இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அனுப்பலாம் ஜுவல்லரி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோனு ஆர்னமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி அதாவது வந்து பொருட்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு கலை பொருட்களாக இருக்குது ஒரு அதுக்கு ஒரு விலை இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் அனுப்பலாம் இந்த கேள்வி கம்பல்சரி வரும் எப்பவுமே வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெட்டர் பாக்சஸ் இப்போ வந்து ஒரு லெட்டர்ஸ் போஸ்ட் கார்டு ஐஎல்சி பேக்கேஜ் மேபி போஸ்டட் இந்த ஒரு ஒரு அலுவலகத்தினுடைய வெளியில வச்சிருக்கிற லெட்டர் பாக்ஸ்ல ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்து ஃபுல்லி ப்ரீபெய்டு ஆர்டிக்கிளாக இருக்கிற பட்சத்திலும் அல்லது லேட் ஃபீ ஒட்ட வேண்டிய ஆஃபீஸா இருந்தா அப் தட் மீன்ஸ் மெயில் ஆஃபீஸ்ல போஸ்ட் பண்ற ஆர்டிக்கிளாக இருக்கிற பட்சத்தில் லேட் ஃபீ எல்லாம் ஒட்டி கரெக்டா இருந்தாதான் லெட்டர் பாக்ஸ்ல போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாம்ப்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் மேல வந்து ஸ்டாம்ப ஒட்டுவதற்கு என்பதற்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவும் இல்லைன்னாலும் யூஸ் தி பேரஸ்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாம்ப்ஸ் தான் உள்ள இருக்கு அப்போ எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு குறைவான ஸ்டாம்ப்ஸ் ஒட்டி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்றேன் போஸ்டிங் இன் ஸ்பெஷல் லெட்டர் பாக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இப்ப கிடையாது அதாவது வந்து ஏர் மெயில் ஆர்டிக்கல் கியூஎம்எஸ் குயிக் மெயில் சர்வீஸ் இந்த கியூஎம்எஸ் ஆர்டிக்கல் ஹேர்மெல் ஆர்டிக்கல் பெஸ்டிவல்ல போடும்போது ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டிங் ஆர்டிக்கல் அதாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்டத்தகுந்த 
வகையில ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற ஆர்டிக்கல அந்த ஸ்பெஷல் லெட்டர் பாக்ஸ்ல போடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அப்புறம் இப்போ வந்து பொதுவா நம்ம ஆர்டினரி ஆர்டிக்கல் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்டிக்கல் எல்லாமே வந்து லெட்டர் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுவோம் செகண்ட் கிளாஸ் ஆர்டிக்கல் எல்லாமே கவுண்டர்ல வாங்கிடுவோம் வாங்கிடுவோம் கவுண்டர்ல அக்ராஸ் தி கவுண்டர் தான் வாங்க போறோம் ஸோ இப்போ வந்து டிபெண்ட் இப்போ ஒரு சைஸ் பெருசா இருந்து லெட்டர் பாக்ஸ்ல போகல அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் மட்டும் லெட்டர் பாக்ஸ்ல போடாம கொண்டு வந்து அவர் கையில கொடுத்தா கூட கவுண்டர்ல வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு லெட்டர் பாக்ஸ்ல போட்டாலே வந்து கரெக்டா ஃபுல்லி ப்ரீபெய்ட் இருக்கும் கவுண்டர்ல கே கை விட்டு வாங்கும் போது கம்பல்சரி கரெக்டா இருக்கிற ஆர்டிக்கலை மட்டும்தான் நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ரெக்வரிங் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம படிக்க போறோம் பின்னாடி விபி ஆர்டிகல்ல வேல்யூ பேபிள் ஆர்டிகல் இன்சூர்ட் ஆர்டிகல்னா இன்சூர்ட் ஆர்டிகல் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல்னா ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல் இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ஆர்டிகல் அந்த மாதிரி ஆர்டிகல் எந்த வகைப்பாடை சார்ந்தது அப்படிங்கறத அந்த ஆர்டிகளுடைய தலை மேல அந்த ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் ஃபேஸ் என்ன என்ன அட்ரஸ் பகுதி இருக்கிற ஆர்டிகல் ஃபேஸ் அட்ரஸ் பகுதி எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு பேரு ஃபேசி இது வந்து போஸ்ட்மேன் எக்ஸாமோ இல்ல எம்டிஎஸ் எக்ஸாம்லயோ டெபினேஷன்ல இருக்கு ஃபேஸ் தான் என்ன ஃபேசிங் தான் என்ன இப்ப வந்து இந்த ஃபேஸ் மேல நம்ம வந்து வேல்யூவா ரெஜிஸ்டர்டா விபியா பார்சலா இன்சூடா அப்படின்றத கரெக்ட் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஒரு ஹை டெனாமினேஷன் ஸ்டாம்ப ஒட்டி இருக்கிற ஒரு ஆர்டிக்கலாக இருந்தால் அதை வந்து கஸ்டமர் வந்து கவுண்டர்ல கொண்டு வந்து கொடுத்து அவருடைய முன்னிலையிலேயே அந்த ஸ்டாம்ப டிஃபேஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கலான்ற உரிமை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒரு பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒளிஞ்சிந்து பாத்து வந்து கொடுக்க கூடாது நீங்க வெள்ளின் அட்வான்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாம்ப் தவிர ஸ்டாம்ப் வந்து ரைட் ஹேண்ட் டாப் கார்னர்ல ஓட்டணும் ஸ்டாம்ப் தவிர வேற ஏதாவது லேபிளோ இல்ல ஸ்டாம்ப் மாதிரி இருக்கின்ற ஸ்டாம்ப ஒற்ற ஒரு பொருளை வந்து ஐ மீன் எந்த ஒரு கவர் மேல எந்த ஒரு விதமான ஒரு பேப்பரையும் அட்டாச் பண்ணக்கூடாது சீலோ பேப்பரோ இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்டாம்ப் மாதிரி அழகா வரைஞ்சிலாம் அனுப்பக்கூடாது நெக்ஸ்ட் இந்த எப்படி வந்து ஸ்டாம்ப வந்து நீங்க வந்து இம்ப்ரெஷன் விச் ஆர் லைக்லி டு பி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் போஸ்டர் ஆ என்னன்னா ஒரு ஸ்டாம்ப மட்டும்தான் ரைட் ஹேண்ட் டாப் கார்னர் ஆஃப் த அட்ரஸ் சைடு ஓட்டுறீங்க இம்ப்ரெஷன் விச் ஆர் லைக்லி டு பி மிஸ்டேக்கன் ஃபார் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் போஸ்டல் ஆ ஒரு ஃபிராங்கிங் மிஷின் தவ இதுன்னா அதனுடைய வேல்யூவை நம்ம வந்து பின்னாடி தான் போடுவோம் ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் எதுவும் வைக்க மாட்டோம் பின்னாடி தான் போடுவோம் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்காக இருந்தாலும் அதையும் பின்னாடி தான் போடணும்னு சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் அட்ரஸிங் இந்த அட்ரஸிங்க பத்தி இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னா இப்ப அட்ரஸ் எழுதும் போது அந்த அட்ரஸ்ல எழுதிட்டு கடைசியா வந்து எந்த ஊர் போஸ்ட் டவுன் சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த ஊருக்கு போனோம் அப்படிங்கறத கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதணும் அதுதான் பிளாக் லெட்டர் போட்டுருக்காங்க இந்த போஸ்ட் டவுன் சுட் பி நோட்டட் இன் கேபிட்டல் லெட்டர் அதே மாதிரி அதை எழுதிட்டு கேபிட்டல்ல அண்டர்லைன் பண்ணணும் பின்கோட் நம்பரை எழுதணும் அப்புறம் சென்டர்ஸ் அட்ரஸ பின்னாடி பக்கமும் எழுதலாம் அல்லது Preferably on the address side of the lower left hand corner. எடுதுகை பக்கம் கீழ் பக்கமா இந்த சென்டர் அட்ரஸ் எழுதலாம் சோ ப்ரிஃபரபிள் சைடு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடே தான் பட் போர்ஷன் வந்து லெப்ட் லோவர் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்டிங் ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன சொன்னோம் ரெஜிஸ்டர்டோ ஸ்வீட் போஸ்டோ இன்சூடோ விபிஓ இருந்தா தலைமையில எழுதணும் சொன்னோம் அதே மாதிரி கன்சர்ஷனல் ரேட்ல போடுறாங்க செகண்ட் கிளாஸ் ஆர்டிக்கல் ஆப்வியஸ்லி 
எல்லாமே புக் போஸ்ட் பிளைண்ட் லிட்ரேச்சர் பேக்கெட் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ரீ நேச்சரு கன்சர்ஷனல் ரேட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அந்த அட்ரஸ் சைடு மேல எழுதியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் பியரிங் இன்டர்பனைட் அட்ரஸ் இப்போ ஒரு ஆர்டிகல் இது வந்து டெலிவரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாருங்க சரியா இப்போ டெலிவரி ஆஃபீஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஆர்டிகல் வந்து அவருக்கு வந்து வருது வரும் பொழுது அந்த ஆர்டிகல்ல அட்ரஸ் வந்து கரெக்டா டெஃபனைட் அட்ரஸ்னா என்ன உறுதியா நமக்கு தெரிஞ்ச அட்ரஸா இல்லாத பட்சத்துல அதை டெலிவரி பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை சரியா அதே மாதிரி ஆஹ் வெறும் பேரு இனிஷியல் மட்டும் போடுறாரு வெறும் இனிஷியல மட்டும் எழுதி அவர் பேர் எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாருன்னா அதெல்லாம் வந்து டெலிவரி பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்புறம் வந்து இன் இந்த ஆஃபீஸ் ஆஃப் டெலிவரி இது எல்லாமே ஆஃபீஸ் ஆஃப் டெலிவரியில தான் சரியா கடைசி பாயிண்ட்ல இப் இட் இஸ் பவுண்ட் தட் தேர் இஸ் நோ போஸ்ட் பாக்ஸ் இப்ப வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு ஆனா அவருடைய போஸ்ட் பாக்ஸினுடைய அந்த பீரியட் ஆஃப் ரெண்ட் வந்து ரெண்டல் பீரியட் வந்து காலாவதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆர்டிக்கலை போ பேர் எழுதி போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் எழுதுறாரு இல்லை வெறுமனே போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் எழுதுறாரு அப்படின்னா அந்த ஆர்டிக்கலை டெலிவரி பண்ணுற அவசியம் இல்ல சரியா வில் பி ரிட்டர்ன் டு தென்டர் நெக்ஸ்ட் இது இது வரைக்கும் இவ்வளவுதான் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாம்ப் வந்து ஓட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாம்ப்ஸ் ஓட்டுறோம் அதே மாதிரி இப்ப வந்து டிஃபென்ஸ் பர்சனலுக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல வந்து அட்ரஸ் பண்ணி வர்றது அதாவது போஸ்டிங்ல சொல்றேன் இப்ப நம்ம பார்த்தது முதல்ல டெலிவரி இது இப்ப திரும்ப போஸ்டிங் பார்க்கலாம் போஸ்டிங்ல வந்து இப்ப ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ஒருத்தர் போஸ்ட் பண்றாரு அது வந்து அட்ரஸ் டு அ டிஃபென்ஸ் பர்சன் தான் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய ரேங்க் எழுதணும் ரெண்டாவது அவருடைய நேம் எழுதி யூனிட் நம்பர் எழுதணும் அதே மாதிரி பிப்டி சிக்ஸ் ஏபிஓவா நைன்டி நைன் ஏபிஓவா அப்படின்றது எழுதினா போதும் அது எந்த ஊர் அவர் போஸ்ட் பண்றாருன்னு தேவையில்ல நம்ம அவருடைய ரேங்க் அவருடைய பே பேரு அவருடைய யூனிட் எழுதி பிப்டி சிக்ஸா நைன்டி நைனா போட்டு அது கரெக்டான விலாசத்தை போய் சேர்ந்துடும் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி நேவி பர்சன் நேவியில ஒர்க் பண்றார் ஒருத்தர் அவருக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிகல் அட்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேர் ஆஃப் போட்டு ஃபிளீட் மெயில் ஆஃபீஸ் பாம்பே அவர் இதே மாதிரி அவருடைய ரேங்க் நேம் கேர் ஆஃப் ஃபிளீட் மெயில் ஆஃபீஸ் பாம்பேன்னு போட்டா போறோம் அவர் போய் கரெக்டா சேர்ந்துடும் வெளிநாட்டில இருந்து ஒரு தபால் இந்தியாவுக்குள்ள வருது அப்படின்னா அந்த தபால்ல எல்லா கம்பல்சரி கம்பல்சரி ஸ்டேட் நேம் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் இந்தியா விச் தி அட்ரஸ் இஸ் ரிசைடிங் That should be mentioned. That's the name. That's the recall of article. The section, I'm sorry, class 34. The recall of article, if you post an article, you can go to the article, and you can go to the center of the center, and you can go to the center of the center, and you can go to the center of the center. This is a fee. It's $6. 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 ஆறு ரூபான்றது முக்கியம் எப்படி வாங்கணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கவுண்டர்ல கொடுத்து வாங்கிக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க கேள்வி வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரீகால் ஆஃப் ஆர்டிகல் ரீகால் ஆஃப் ஆர்டிகல் இஸ் ருபி சிக்ஸ் ஏ பி வந்து ரீகால் ஆஃப் ஆர்டிகல் வில் பி பெய்டு இந்த ஷேப் ஆஃப் போஸ்டே ஸ்டாம்ப் ஏ கரெக்ட் பியும் கரெக்டும் வரும் அல்லது அந்த இடத்துல சிக்ஸ் வில் பி பெய்டு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கவுண்டர் அண்டர் யூசிஆர் இல்ல வந்து சிக்ஸ் வில் பி டைரக்ட்லி கிரெடிட்டட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் அந்த மாதிரி சாப்ல அப்படி போய் டைரக்டா சிஎஸ்ஐல இட் கேன் பி கலெக்டட் அந்த மாதிரி தவறுதலான ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தா சோ ரீகால் வந்து சிக்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் ருபீஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் போஸ்டே ஸ்டாம்ப் அப்புறம் ஒரு சென்டர் ஒரு சென்டர் 
மல்டிபிள் அட்ரஸ் எழுதுற அப்படின்னா அந்த சென்டருக்கு ரீகாலா பார்ட்டிகல் வந்து ஒரே ஒரு சென்டர் மல்டிபிள் அட்ரஸ்னா ஒவ்வொரு தபாலுக்கும் ஆறு ரூபாய் ஒட்டணும் அதே ஒரு ஒரு சென்டர் ஒரே அட்ரஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எக்ஸ் என்றவர் ஒய்க்கு மட்டும் தபால் அனுப்புறாரு ஒரு தபால் அனுப்பிச்சாருன்னா ஆறு ரூபாய் அதே எக்ஸ் ஏபிசிடின்னு இருபத்தஞ்சு பேருக்கு அனுப்புறாருன்னா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு ரூபாய் அதே எக்ஸ் அதே ஒய்க்கு இருபத்தஞ்சு தபால் அனுப்பிச்சாருன்னா அப்பவும் ஆறு ரூபாய் தான் ஒரு சென்டர் ஒரு அட்ரஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் எத்தனை இருந்தாலும் ஆறு ரூபாய்க்கு வந்து போஸ்டேஜ் போட்டா போதும் இந்த கேள்வி ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க சோ இது இதெல்லாம் கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா இந்த நாலஞ்சு பாயிண்ட பொறுத்து விச் ஒன் ஆஃப் தாலோவிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் விச் ஒன் ஆஃப் தாலோவிங் இஸ் கரெக்ட் இப்படி மட்டும்தான் இதுல கொஸ்டினே கேட்பாங்க இந்த ரீகாலா பார்ட்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் ஆபீஸினுடைய பார்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது போஸ்ட் ஆபீஸினுடைய பார்ட்ன்றது என்னன்னா ஸ்டாம்ப் உரிய ஸ்டாம்ப் ஒட்டி இருந்து உரிய விலாசம் இருந்ததுன்னா அதை போய் சேர்க்கறது தான் போஸ்ட் ஆபீஸினுடைய வேலை திரும்ப பெறதுக்கு முயற்சி மட்டும் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணோம் போய் சேரல அப்படின்னு அதாவது அதுக்குள்ள போய் தபால் டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா ரீகால் அவர்கிட்ட கொடுத்தத வாங்கல திரும்ப எல்லாம் அனுப்புற வேலை தான் நமக்கு கிடையாது நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபீஸ் ஒருத்தர் கட்டிட்டாரு ஆனா அவரால் ரீகால் பண்ண ஆர்டிகல் ரீகால் பண்ண முடியல அதுக்குள்ள டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னா சரி எனக்கு ஆர்டிகல் நீங்க ரீகால் பண்ணி தரல என்னுடைய திரும்ப அந்த ஆறு ரூபாய் கொடுங்கன்னா கேட்க முடியாது சோ திரும்ப சொல்றேன் இதுல நாலஞ்சு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு விச் ஒன் ஆஃப் இன் கரெக்ட் தான் கேள்வி வரும் சோ சென்டர் செல்பி லயபிள் டு பே தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹேர்மெயில் ஆர் டெலிகிராம் ஆ இப்போ வந்து ஒரு ரீகால் பண்ணும் போது ஆர்டிக்கலையே வந்து நீங்க ரீகால் பண்ற ஆர்டிக்கல் செகண்ட் கிளாஸாக இருந்து அதை நீங்க பை ஏர் ரிசீவ் பண்ணோம்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த ஏர் செட் சார்ஜ் இன் அடிஷன் டு தட் ரீகால் ஆஃப் ஆர்டிக் ரீகால் அமௌண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் ஆறு ரூபாய் இல்லாம கூடுதலா பண்ணணும் பதினஞ்சு ரூபாய் அதே மாதிரி மணி ஆர்டரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அக்கௌண்டபுள் ஆர்டிக்கல் அதாவது ரசீது கொடுத்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல புக் பண்ண ஆர்டிக்கலா இருந்தா அந்த ரீகால் லெட்டரோட கம்பல்சரி அந்த ரசீது நம்ம கிட்ட இருக்கணும் இவர் தான் அந்த தபால் அனுப்பின உரிய ஒரு ஆர்டரை நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணுவதற்காக அந்த ரசீதினுடைய ஜெராக்ஸ் நகலையும் வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் டெலிவரிய பொறுத்த வரைக்கும் டெலிவரி அப்படின்னா என்ன டெலிவரின்றது ஒண்ணும் இல்ல இப்போ ஒரு ஆர்டிகல் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து போஸ்ட் பண்றாரு அவர் பேர் சென்டர் ஆர்டிகல் எடுத்துன்னு எந்த விலாசத்துல போய் அது டெலிவரி ஆகணுமோ அவர் பேரு அட்ரஸ் இது வந்து சாதாரணமா ஒரு பதிவு சாதாரண தபால் இதே ஒரு பதிவு தபாலாக இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஆர்டிகல புக் பண்றவருக்கும் ஒரு புக்கிங் ஒரு ஆத்தண்டிகேட்டட் ரெசிப்ட் தருவாங்க டெலிவரி ஆகும் போதும் அந்த தபாலை வந்து கொடுத்ததுக்கு போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு ஆத்தண்டிகேஷனுக்கு யார்கிட்ட கொடுத்தோம் இன்னார்கிட்ட தான் கொடுத்தோமா இல்லை அண்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தோமா அப்படின்ற அந்த டெலிவரி பத்தின விவரங்களை முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ரெக்கார்டை வந்து வி ஆர் கீப்பிங் தட் இஸ் கால்டு அட்ரஸ் இஸ் ரெசிப்ட் அந்த ரெசிப்ட் அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்கிறோம் ரெஃப்யூசல் ஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல் பிரசன்டட் ஃபார் டெலிவரி ஒரு ஆர்டிகலை வந்து ஒரு கஸ்டமர் வாங்கணுன்ற அவசியம் இல்லை கம்பல்சரி கம்பல் பண்ணி நீங்க வாங்கிதான் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல இ கேன் ரெஃபியூஸ் ஈவன் தோ இ ரெஃபியூஸ் தட் ஆர்டிகல் ஹேஸ் டு பி கெப்ட் இன் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஃபார் செவன் டேஸ் ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் இட்ஸ் அரைவல் சாரி டேட் ஆஃப் இட்ஸ் பிரசன்டேஷன் என்னைக்கு நீங்க போட்டீங்களோ அன்றையில இருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் அதை பத்திரமா வச்சுட்டு தான் திருப்பணும் ரெஃபியூஸ்ட்னா நம்ம வந்து திருப்ப கூடாது கஸ்டமர் வந்து ரெஃபியூஸ்ட்னு சொன்னாலும் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வாங்கி வச்சுக்கணும் நம்ம ஃபைல்ல ரெஃபியூஸ் எதற்காக அப்படின்னா முதல்ல வாயில வேணாம்னு சொல்றாரு லெட்டர் கொடுக்கும் போது மனசு மாதிரி வாங்கிப்பாரோ அப்படின்ற மாதிரி சரிங்களா ரைட்டிங் இன் அப்ளிகேஷன் இன் ரைட்டிங் ஃபார் டெட்டன்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் சுட் ஆல்சோ பி அப்டைன் நெக்ஸ்ட் இந்த அட்ரஸ் வந்து ஏழு நாளைக்குள்ள வந்து ஆர்டிகலை வாங்காம விட்டுட்டாருன்னா 
நம்ம அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன பண்ணோம் திருப்பி சென்டருக்கு அனுப்பினோம் அப்போ அந்த ஆர்டிக்கல் மேல ரெஃபியூஸ் அந்த அட்ரஸியோடைய ரிமார்க்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அனுப்பணும் ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டேன் இப்ப எப்படின்னா ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து ஒரு பல்கா நிறைய ஆர்டிக்கல் வந்து ஃபோம்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் வருது அப்படின்னா அதற்கு பேர் நம்ம இப்ப என்ன சொல்றோம் பல்க் ஆர்டிக்கல் சொல்றோம் இல்லையா சாப்ல பல்க் அட்ரஸி அந்த மாதிரி ஆர்டிக்கலுக்கு எத்தனைக்கு மேல வந்தா ஸ்பெஷல் டெலிவரி ஸ்லிப் போடுவீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மூன்று அல்லது அதுக்கு மேல வந்தா ஸ்பெஷல் டெலிவரி ஸ்லிப் போடுவோம் இந்த ஸ்பெஷல் டெலிவரி அதாவது பல்க் அட்ரஸி அப்படின்றத யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவா சூப்பரிண்டன் முக்கியமான கேள்வி மூணாவது எத்தனை டெலிவரி காப்பி ஆஃப் தி டெலிவரி ஸ்லிப் எத்தனை எடுப்பீங்க ஸ்பெஷல் மூணு இது மூணு கேள்வி இதை இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து இண்டிவிஜுவலா நம்ம வந்து ரெசிப்டா ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம் அதாவது இண்டிவிஜுவல் ரெசிப்டா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலும் நேரமே கஸ்டமர் கையெழுத்தம் பல்கா ஐம்பது ஆர்டிக்கல் ஐம்பது ஆர்டிக்கலுக்கு அந்த ஒரே லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி அவர்கிட்ட ஒரே கையெழுத்து வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்தோம் நெக்ஸ்ட் பரதானிஷன் குமன் டெலிவரி ஆஃப் இது இதுல வந்து கேள்வி நிச்சயமாகும் பரதானிஷன் குமன் அப்படின்னா ஆர்டிகளை யாருக்கு இருப்பீங்க இப்ப வந்து ஆஹ் இப்போ ஒரு ஆர்டிகல் ஒரு அம்மாவுக்கு வருது பர்தானிஷன் உமனுக்கு வருது அவர்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்டோ அல்லது இன்சூர்டு ஆர்டிகலோ வருது அப்படின்னா அந்த அம்மா கிட்டே கையெழுத்து வாங்கிக்கிறீங்க யாருக்கு அந்த அம்மா கிட்டே இதுலயே தான் அம்மா பிப்டி எயிட்லயே தான் அதுக்கு முன்னாடி மீதி முடிச்சிருந்த இப்போ அந்த அம்மா கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிக்கிறீங்க கையெழுத்து வாங்கின பிறகு ஒரு விக்னஸும் ஆகும் இவங்கதான் கையெழுத்து போட்டாங்கிறதுக்கு ஒரு நம்ம விக்னஸும் வாங்கிக்கிறோம் விக்னஸ் வாங்கின பிறகு ஆஹ் ஆர்டிக்கல யார்கிட்ட கொடுப்போம் இந்த கேள்வி கேட்டுக்காரு கையெழுத்து அந்த அம்மா கிட்ட வாங்கிக்கிறீங்க விக்னஸ் ஒண்ணு வாங்கிக்கிறீங்க ஆர்டிக்கல யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க ஆர்டிக்கல் வில் பி டெலிவர் டு த அட்ரஸ் இதுதான் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு விக்னஸ் வாங்குறீங்க இல்லையா இந்த விக்னஸ் வந்து தபால்காரருக்கு தெரிஞ்சவராதான் இருக்கணும் தபால்காரருக்கு தெரியாத தெரியல ஆனா அவர் ஒரு விக்னஸ் ஆகி இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் விக்னஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரு வாத்தியாரு ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல ஒர்க் பண்றாரு பக்கத்துல இருக்க விஏஓ தாசில்தார் ஏதோ ஒரு கேட்க போறோம் இருந்தாலும் எனக்கு யாரும் தெரியல சார் என் விலாசத்துல இருக்காரு ஆனா எங்க ஊர் தாசில்தார் இல்ல எனக்கு யாரும் தெரியல அப்படின்னு தபால்காரர் நினைச்சாங்க இப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஐடென்டிஃபையரையும் போகணும் வென் த விக்னஸ் இஸ் நாட் பர்சனலி நோட் டு த போஸ்ட்மேன் அந்த இடத்துல ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஆல்சோ அப்டைன் சுட் ஆல்சோ பி அப்டைன் அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலையும் ஆர்டிகலை பர்தானிஷன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் அவங்க விக்னஸ் கிட்ட தான் கொடுக்க போறீங்க இந்த ஐடென்டிஃபையரோட கையெழுத்த இந்த கேள்வி வந்து வேற ஒரு சர்க்கிள்ல கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கொடி வச்ச கொஸ்டின் இந்த ஐடென்டிஃபையரோட சைனை வந்து நீங்க எங்க எந்த இடத்துல வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த ஐடென்டிஃபையரோட சைனை வந்து போத் டெலிவரி ஸ்லிப் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அக்னாலஜ்மெண்ட் இது ரெண்டுத்துலயுமே வாங்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்டிகல் வருது அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டேமேஜ்னு இருக்கு அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு வந்து போஸ்ட் மாஸ்டர் வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்க அதை எடுத்துக்கோங்க ஓப்பன் டெலிவரி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லணும் ஏழு நாளைக்குள்ள வந்து நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்க நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இதுவே ஃபாரின் ஆர்டிக்கலா இருந்தா இந்த நோட்டீஸ் வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு கொடுக்கணும் இது இந்த இதுல முக்கியமானது என்னன்னா ஏழு நாள் ஃபார் டொமஸ்டிக் ஆர்டிக்கல் பிப்டீன் டேஸ் ஃபார் ஃபாரின் ஆர்டிக்கல்ன்றது மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் டெலிவரி இப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஒரு பார்சல் வருது அந்த இந்த கேள்வி பல தடவை கேட்டுட்டாங்க ஒரு பார்சல் வருது அந்த பார்சல் வந்து எத்தனை கிலோ வரைக்கும் நீங்க வந்து கொண்டு போவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து எத்தனை கிலோ வரைக்கும் கொண்டு போவீங்க இதுல பார்சல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பல விதமான கேள்விகள் வரும் பார்சல் அப்படின்னா மேக்சிமம் வெயிட் எவ்வளவு புக் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இட் இஸ் அப் ஆபீஸ் தென் டுவெண்ட்டி கேஜி பிரான்ச் ஆபீஸ் ஆகுதுன்னா டென் கேஜி நாட் ஓன்லி ஃபார் புக்கிங் டெலிவரியே 
இப்போ சப் ஆஃபீஸ்ல புக் பண்ணி விவோல டெலிவரியா இருந்தா பத்து கிலோ தான் புக் பண்ணும் சரியா இருபது கிலோ மேக்சிமம் புக் பண்ணலாம் விவோவா இருந்தா பத்து கிலோ வரைக்கும் புக் பண்ணலாம் சரி அதே மாதிரி வந்து ஹோம் டெலிவரி சார்ஜஸ் எந்த இடத்துல பே பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்பான் அது வந்து அஞ்சு கிலோக்கு மேல போனா ஹோம் டெலிவரி சார்ஜஸ் பத்து கிலோக்கு மேல இருக்கிற ஆர்டிகிள் பார்சல பார்சல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன் டைம் தான் டெலிவரிக்கே எடுத்துட்டு போனோம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல் தான் ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே எடுத்துட்டு போவீங்க பார்சலை பொறுத்த வரைக்கும் விச் டஸ் நாட் எக்ஸீட்ஸ் டென் கேஜிஸ் அதாவது பத்து கிலோக்குள்ள இருக்கிற பார்சல் மட்டும்தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டெலிவரி கொண்டு பத்து கிலோக்கு மேல இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க நோட்டீஸ் ஆஃப் அரைவலா பார்சல்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு கொடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து கவுண்டர்ல தான் டெலிவரி பண்ணுவீங்க ரைட் இந்த இந்த கேள்வி கேட்டுட்டாங்க பத்து கிலோக்கு மேல இருக்கிற பார்சல் எப்படி டெலிவரி பண்ணுவீங்க கவுண்டர்ல தான் டெலிவரி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டெலிவரி ஆஃப் இன்சூடு பார்த்த இன்சூடு ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு டெலிவரி ஆஃப் இன்சூடு ஆர்டிக்கல்னா இந்த ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேல இது வந்து ஒரு லிமிட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு லிமிட் வரும் வரும்போது நீங்க தெரிஞ்சீங்க இப்ப பார்சலுக்கு வந்து லிமிட் வந்து பத்து கிலோ அதே மாதிரி அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பார்சலுடைய மேக்சிமம் வெயிட் எவ்வளோ ஃபோர் சாரி அன்ரிஸ்டர்ட் பார்சலோட மேக்சிமம் வெயிட் அதே டுவெண்ட்டி கேஜி தான் பார்சல் ரெஜிஸ்டர்ட் சாரி நாலு கிலோ எங்கெல்லாம் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு இன்டர்லிங்க்டு தான் நீங்க ஒரே பாயிண்டா எழுதி தான் படிக்கணும் ஸோ பார்சலை பொறுத்த வரைக்கும் புக்கிங்க்கு மேக்சிமம் பத்து கிலோ பிஓவா இருந்தா பத்து கிலோ எஸ்ஓவா இருந்தா இருபது கிலோ ஸ்பீடு பார்சலா இருந்தா முப்பத்தஞ்சு கிலோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பீடு பார்சலா இருந்தா முப்பத்தஞ்சு கிலோ பிசினஸ் பார்சல் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ மற்றபடி பார்சல் வந்து பத்து கிலோக்கு மேல போனாலே கவுண்டர்ல தான் டெலிவரி பண்ணும் லெஸ் தென் டென் கேஜிஸ் தான் போஸ்ட்மேன் கொண்டு போனோம் ஃபைவ் கேஜிக்கு மேல இருந்தாலே ஹோம் டெலிவரி சார்ஜஸ் வாங்கி இருக்கணும் ரைட் இன்சூட் ஆர்டிக்கலா இருந்தா ஐநூறு ரூபாய் வேல்யூ ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட கிராஸ் பண்ணாலே டெலிவரி வந்து த்ரூ விண்டோ தான் பண்ணணும் போஸ்ட்மேன் வந்து இன்டிமேஷன் எடுத்துமே கொடுத்தா போதும் ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கிற தபால மட்டும் போஸ்ட்மேன் கொண்டு போய் கொடுத்தா போதும் இப்போ இன்சூட் ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு வந்து ஃப்ரீ காஸ்ட் ஆஃப் அக்னாலஜ்மெண்ட் கார்டு இஸ் ஃப்ரீ இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு நெக்ஸ்ட் டெலிவரி ஆஃப் விபி ஆர்டிக்கல் இப்போ விபியை பொறுத்த வரைக்கும் விபி ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் வேண்டவர் தி விபி ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு மேலே போச்சுனாலே ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுக்கணும் அது வரைக்கும் போஸ்ட்மேனை கொண்டு போகலாம் இஃப் இட் இஸ் அ வில்லேஜ் போஸ்ட்மேன் தட் மீன்ஸ் இடிடியா இருந்தா இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இருக்கிற ஆர்டிகிளாக இருந்தா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஹெட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருந்தா அதுவே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரைட் மணி ஆர்டர்ஸும் ஓரளவுக்கு பேமெண்ட் இல்லாம இதே சேம் தான் மணி ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னே ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா நெக்ஸ்ட் ஐம்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கு பேமெண்ட் ஆஃப் மணி ஆர்டர்ஸ் மணி ஆர்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிட் தான் முக்கியம் மணி ஆர்டர்ஸ் வந்து வேல்யூ ஆஃப் தி மேக்சிமம் வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் போஸ்ட்மேனா இருந்தா அவர் எவ்வளவு நாள் மணி ஆர்டர் எடுத்துட்டு போய் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் பட் இஃப் இட் இஸ் அன் வில்லேஜ் போஸ்ட்மேனா இருந்தா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல அவர் எடுத்துட்டு போக முடியாது அதே மாதிரி அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்னா எல்லா மணி ஆர்டரும் அந்த மாதிரி சேர்த்து எடுத்துட்டு போறது பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் எடுத்துட்டு போக முடியும் மற்ற மணி ஆர்டர்ஸ்னா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் டெலிவரி ஆஃப் ஆர்டிக்கல் வித்வுட் டெலிவரி ஏஜென்ட் அதுல ஒன்னு ஆஃபீஸ்ல ஓகே போஸ்ட் பாக்ஸஸ் போஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் பேக் போஸ்ட் பாக்ஸ் பேக பொறுத்த வரைக்கும் போஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் பேக்ஸ் இருந்து நிச்சயமா கேள்வி வரும் போஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் பேக் இருந்து கேள்வி கேட்கப்படும் கட்டாயம் கேட்கப்படும் 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 என்ன கேள்வி போன தடவை ரொம்ப கிளாஸ் நான் எடுக்கும்போது சொன்னேன் போஸ்ட் பாக்ஸ் போஸ்ட் பேக் இருந்து பீஸை பார்த்துட்டு போங்க ரெண்டும் வராதுன்னு அதை வந்துச்சு போஸ்ட் பாக்ஸுக்கு எவ்வளவு பீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆ போட்டிருக்காங்க போஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் பேக் போஸ்ட் பாக்ஸுக்கோ அல்லது பேக்குக்கோ
அவருக்கு வந்து எண்பது ரூபா தட் மீன்ஸ் எயிட்டி ருபீஸ் ஒரு குவார்ட்டர் இருக்கும் ஒரு கம்பைண்டா வாங்கி ஒரு வருஷம் யூஸ் பண்ணாருனா தட் இஸ் டூ பிப்டி ருபீஸ் போஸ்ட் பாக்ஸும் போஸ்ட் பேக்கனுடைய வேலிடிட்டி பீரியட் வந்து ஒரு பைனான்சியல் இயர் அவர் எப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணாலும் அவர் எந்த குவார்டர்ல வந்து ஜாயின் பண்றாரோ அதை வச்சு நீங்க வாங்க போறீங்க முப்பத்தொன்னு மூணுல அவருக்கு முடிஞ்சிடும் இதுதான் வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் உடைய பேக்கினுடைய கான்செப்ட் இதுல வந்து என்ன முக்கியமானதுன்னா இந்த டேரிக் முக்கியமானது அப்புறம் இதுல என்னென்ன ஆர்டிக்கிள் அனுப்பலாம் அப்படின்னா ஒன்லி ஃபுல்லி ப்ரீபெய்டு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிக்கிள் ஃபுல்லி ப்ரீபெய்டு ஒன்லி ஃபுல்லி ப்ரீபெய்டு அன்ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் மட்டும்தான் அனுப்பலாம் தட் டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர்டிக்கல் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் லெட்டர் மெயில் ஐ எம் சாரி லெட்டர் மெயில் அப்போ எதை போடக்கூடாதுன்னா பார்சல் போடக்கூடாது லெட்டர் மெயில்னா ஒன்பது ஆர்டிகல் கேட்டகரியில ஒன்பது வந்து லெட்டர் மெயில் வரும் பார்சல் மெயில ஒன்னே ஒன்று வரும் அப்போ பார்சல் அதுல போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் அட்ரஸ்ட் டு அதர் பர்சன் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் கேர் ஆர் போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் டெலிவர்ட் இப்ப வந்து பொதுவா வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா எல்லா டெலிவரி ஆபீசர்ஸ்லயும் கிடைக்கும் இந்த பாக்ஸ்ன்றது ஒரு ஸ்டேஷனரி அது அப்படியே நிலையா இருக்கும் பேக்ன்றது மூவ் ஆகும் இந்த கான்செப்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பாக்ஸ்ன்றது ஒரே இடத்துல இருக்கும் பேக்ன்றது நகர்ந்து போகும் ரைட் இந்த இது இந்த ஜென்ரல் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தலாம் இப்ப ஆர்டிகல் வந்து ஒருத்தருக்கு எழுதியிருக்கு அவருடைய பேரு கேரா போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் போட்டிருந்தாங்க மட்டும்தான் டெலிவரி பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சரியா இந்த கேள்வி தான் இப்ப கேட்டிருந்தாங்க எப்படின்னா ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ வாங்கியிருக்கு அந்த நிறுவனத்தினுடைய பொறுப்பு மிகுந்த ஒரு நபர்னு நீங்க ஒருத்தர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அவருடைய பேரை போட்டு கூட கேர் ஆஃப் அப்படின்னு போ போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர்னு போட்டு வரலாம் எக்ஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் வாங்கிட்டாங்க அந்த கம்பெனி பேர்ல வர தபால் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க ஆனா அந்த கம்பெனியுடைய ப்ரொப்பரைட்டரா ஒருத்தர் இருக்காரு அவருடைய பேரை போட்டு போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் வந்தா கொடுக்கலாம் லெஜிட்டிமேட் பர்சன் ஆஃப் த ஃபாரம் ரெண்டிங் தட் பர்டிகுலர் போஸ்ட் பாக்ஸ் அப்புறம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் ஆஃப் த ரெண்டர் இப்ப நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ அல்லது ரெண்டருக்கோ வந்தாலும் கொடுக்கலாம் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்கன்றதுனால தான் நான் இதை சொல்றேன் மெதுவா அப்புறம் ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க பேர்ல வாங்கியிருக்காங்கன்னா அவங்களு அங்க உள்ள படிக்கிற ட்ரைனிஸ் உள்ள தங்கி இருக்கிறவங்க இன்மேட்ஸ் ட்ரைனிஸ் வாட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்ததுன்னா கொடுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஃபார்ம் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அங்க அகேஷனலா வராங்க அதாவது ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி வராங்க இல்லையா அது கெஸ்ட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இவங்க கெஸ்ட் மாதிரி கூட இல்ல ஒரு கமர்ஷியலா வந்து அவங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனோட டீலிங்ல இருக்கவங்க எப்பாவது ஒரு தடவை வந்து போயிடுவாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு வர லெட்டர் போஸ்ட் பாக்ஸ்ல வர தபால்ல இவரோட பேர் எழுதி போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பர் எழுதியிருந்தாலும் கொடுக்கலாம் இந்த நாலே நாலு எக்ஸப்ஷன் கிளாஸ் மட்டும் அளவு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டர் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு இல்ல ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல் இபி ஆர்டிகல் எல்லாம் போடலாமா அப்படின்னா போடக்கூடாது ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்டிகல் இன்சூர்ட் ஆர்டிகல் இபி ஆர்டிகல் எல்லாம் போடலாமான்னா தட் சுட் நாட் பி போஸ்டட் ரைட் இப்ப வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவருடைய ஃபார்ம் பேர்ல போஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா ஹேஸ் டு சப்மிட் ஒன் அப்ளிகேஷன் டு தன்சர் டெலிவரி போஸ்ட் பாக்ஸ் அவர்கிட்ட கொடுத்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி போஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு லெட்டர் கொடுத்தாருன்னா நம்ம கொடுத்துட போறோம் இந்த நம்பர் கொடுப்பாங்க இந்த நம்பர் கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா எடுத்து போஸ்ட் மாஸ்டர் அந்த போஸ்ட் மாஸ்டர் நினைச்சா கொடுக்கலாம் எந்த நம்பர் வேணாலும் அதே மாதிரி போஸ்ட் பாக்ஸ் அசைன் பண்ற உரிமை எப்படி போஸ்ட் மாஸ்டர் இருக்கோ அதே மாதிரி கொடுத்த நம்பரை டிஸ்கன்டியூ பண்ற உரிமையும் அதாவது வந்து வித்வுட் டெல்லிங் எனி வேலிட் ரீசன் தி அலாட்மெண்ட் கேன் பி கேன்சல் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சொல்லியிருக்காங்க எப்ப வேணாலும் கேன்சல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கேன்சல் பண்ண நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல கேன்சல் பண்றோம் இல்ல கஸ்டமரே வந்து எனக்கு போதும் எனக்கு போஸ்ட் பாக்ஸ் வேணாம்னு சொல்லிட
அந்த விடுபட்ட இடைப்பட்ட காலத்துக்கு விடுபட்ட மீதி இருக்கிற காலத்துக்கு ஒரு பைனான்சியல் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் தான் நம்ம ஃபுல் ஃபீஸ் வாங்குறீங்க வாங்கும் போது அவர்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ரீஃபண்ட்லாம் கொடுக்க மாட்டோம் ஏதாவது ரீஃபண்ட் கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து வந்தாலும் லெட்டர் நம்ம அதெல்லாம் என்டர்டைன் பண்ணவே கூடாது நெக்ஸ்ட் இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் போஸ்ட் பாக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் என்பது நிலையா இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு சாவி பூட்டு இருக்கும் போஸ்ட் மாஸ்டர் தபால பிரிச்சு போட்டு பூட்டிட்டு போயிடுவாரு பிரிண்டர் வந்து சாவி தரந்து எடுத்துன்னு போயிடுவார் சரியா இப்ப சப்போஸ் லாக் அண்ட் இப் த லாக் இஸ் லாஸ்ட் பை தி ரெண்டர்னா அந்த மொத்த செலவையும் அவர் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த ரிப்பேர் பண்ணி அந்த பாக்ஸை திரும்ப ரெடி பண்றதுக்கான மொத்த செலவையும் அவர் தான் எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா இப்ப வந்து போஸ்ட் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காஷன் டெபாசிட் வாங்க சொல்றாங்க சரிங்களா ஒரு காஷன் டெபாசிட் ஒண்ணு வாங்க சொல்றாங்க அந்த டெபாசிட் அமௌண்ட் எல்லாம் வந்து இவ்வளவுதான்றதுலாம் இல்லை அது ஊரு ஊர் வேறுபடுது இப்ப சப்போஸ் வந்து அவர் வந்து சரண்டர் பண்ணிடுறாரு ஆனா சாவி கொண்டு வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த டெபாசிட் அவருக்கு திருப்பி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அது அப்படியே போர் ஃபீட் பண்ணிப்பாங்க எவ்வளவு நாளுக்குள்ள அவர் சாவியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ள அவர் சாவியை கொடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க அதே மாதிரி முப்பத்தி ஒண்ணு மூணுக்கு உள்ள வந்து அவர் ரெனியூவல் பண்ணிடணும் அப்படி ரெனியூவல் பண்ணலன்னா திரும்ப அவர் போய் கேட்டாருன்னா அவருக்கு ஒண்ணு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஃபீஸ் தான் வாங்க போறது அந்த நம்பர் அவர் திரும்ப ரீட்டைன் பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரன்றது நமக்கு தெரியாது அது போஸ்ட் மாஸ்டருடைய விருப்பம் தான் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா என்னவோ அதே தான் ரெனியூவலுக்கும் அப்படிங்கிற போது அதாவது ஆன் டைம்ல ரெனியூவல் பண்ணலன்னா நெக்ஸ்ட் ஆஹ் போஸ்ட் மாஸ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் அலாட் பண்ண உடனே ஒரு டெலிவரி டிக்கெட் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த டெலிவரி எப்படி விண்டோ பிராங்கிங் மிஷினுக்கு வந்து ஒரு டெலிவரி விண்டோ டெலிவரி டிக்கெட் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி இந்த போஸ்ட் பாக்ஸுக்கும் ஒரு விண்டோ டெலிவரி டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க அந்த டிக்கெட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு தான் அவர் வந்து இந்த லெட்டர் பாக்ஸ் இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ்ல இருக்குதுல கிளியர் பண்ணிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட் இவர் வந்து பிஸ்னஸ் அவர்ஸ் குள்ள வந்து ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஒரு போஸ்ட் பாக்ஸ்ல வந்து விழுற தபால வந்து அந்த ரெண்டர் தான் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு போனோம் பண்ணாம விட்டுட்டார் அப்படின்னா அவர் தொடர்ந்து வந்து பண்ணாம இருக்காருன்னா ஒரு செவன் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் செவன்த் டேக்கு அப்புறம் நோட்டீஸ் ஹேஸ் டு பி சர்வ்டு டு த ரெண்டர் ஃபார் கிளியரிங் திஸ் அப்படியும் அவர் எடுத்துட்டு போகலன்னா போஸ்ட்மேன் வழியா எடுத்துட்டு போய் இந்த ஆர்டிக்கல டெலிவரி பண்ணி விட்டுருந்தோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபீஸ் வந்து பார்த்துங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது போஸ்ட் பேக் பேகை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் வந்து மூவிங் அதுல வந்து இந்த காஷ் அண்ட் டெபாசிட் எல்லாம் கிடையாது ஏன்னா லாக் அண்ட் கீ எல்லாமே ப்ரொவைடட் பை தி என்டர் அவரே கொண்டு வர போறாரு அவருடைய அவர் தொலைச்சா தொலைச்சின்னு போறாரு வேற அவரே கொண்டு வந்துட போறாரு அதே மாதிரி மீது எல்லா பாயிண்டும் நீ இப்ப நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்டும் தட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு போஸ்ட் பேக் ஆல்சோ ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் பாக்ஸ் ஒருத்தர் கேக்குறாருன்னா அவருக்கு கொடுக்கலாம் அதே நம்பர் கூட கொடுக்கலாம் சேம் நம்பர் ஃபார் பேக்ஸ் ஆல்சோ பி ஈவன் சரியா இது வரைக்கும் பார்த்து வச்சுங்க மீதி வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் சார் ஒன் டவுட் சார் இப்ப வந்து ஒரு பார்சல் வந்து நம்ம இன்சூர் பண்ணி அனுப்புறோம் சப்போஸ் உள்ள உள்ள கண்டென்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து காமன் சென்ஸ் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்க அமௌண்ட் மட்டும் தருவாங்களா இல்ல அந்த உள்ள இருக்க கண்டென்ட் உள்ள போற வேல்யூக்கு மட்டும்தான் இன்சூரே அவர் பண்ணணும் ஓகே சார் அவர் பாட்டு வந்து அதை மேனிப்புலேட் பண்ணி உள்ள ஐம்பது ரூபாய் பொருள் ஐநூறு ரூபாய் வச்சு அவர் மிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாருன்னா எனக்கு காணும் நான் உள்ள வச்ச பொருள் ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆக்சுவலா என்கொயரி பண்ணி அதை ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு எந்த கிளைமுமே கிடையாது நோ காம்பன்சேஷன் வில் பி கிவன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு அதுல இது இருக்கு அவர் தவறா நம்மள ஏமாத்த முயற்சி பண்றாருன்னு அர்த்தம் சந்திப்போம் நம்ம மீண்டும் சபாக்கிழமை சந்திப்போம்